是这样，那个你姐夫拿的那个资料，你给周海看了没有啊？主要是里边有特别重要的东西，关于他助理贪污受贿的资料和证据。你要是方便的话啊。你你让我们周凯抓紧时间看一下，好不好？姐，我跟你说，我现在不好提这事儿。我刚刚才跟他说两句，他就跟我说不希望公司混为一谈。他跟你说的？嗯。所以我现在不敢再提这件事了。行，那我知道了。嗯，哎，对了，明天是不是蜜月去了？嗯，好好玩啊，姐你放心，我人走了心在，我见机行事啊。好嘞，想你啊、嗯，拜拜。老公，你看前一段时间我失业了，你是怎么安慰我的？对吧？鼓励我。然后你看现在我找着工作了，我觉得以我的能力，撑起咱们这个家，没问题。再说了，我老公是谁呀、啊？那么有才华，那么有能力。然后又那么帅气，我相信你很快就能找着工作的。是。你什么时候去产检呢？妈陪你去。哦、啊，我还有好几周呢，妈，不着急。啊，妈，您就别操心了。我能不操心吗？我跟你说，这头三个月胎儿不稳，我得在这儿给你们打大局。啊。你要多少东西要拿？哎呦，不多不多，那个这箱子那么大，宁可多不可少嘛，对吧？这个。妈，您忙什么呢？这是要拆房啊？啊？哎呀，我昨天不是去农贸大集了吗？啊。我买了农村的土牛肉，你瞧瞧，哎，这一点水没灌，没喂一点饲料，这妈，香的很，给你们卤上啊！你别瞎忙活了，弄得这么乱七八糟的，何必呢？哎呀，这一会儿再收拾嘛。你吃早饭的吧，早饭做好了，吃点啊。
你看看这妊娠反应，这么香都闻不了。来，你来吃。早上好，谢谢老公。妈，早上好。嗯，走吃吧，吃吧，谢谢。喂，怎么了，齐楠？知道辞职的事儿是吧？我等会儿去一趟吧。你快点儿，刚一个劲儿的问我呢。好，我知道了。因为有你们俩的地方就是家。员工来了，员工来了。落井下石。快去喂米酒，照顾。来了，老铁。我刚才办了辞职，你们怎么这么高兴？也太损了吧！谁说的？谁敢说让你辞职啊？啊！你可是咱们公司的大能人、大功臣呐！年轻人，好好干啊，前途无量啊！杨工，您先到。杨工，我们就跟着你混了啊！我就知道你一定能成功的，真厉害。嗯，不是我有病还是你们有病啊？啊，哎，天你看，太幽默了啊！凯旋地产的邹总呢，今天早上特意打电话来，指明项目继续合作，并且由你负责。此外，凯旋地产的其他项目也准备拿到公司来。开什么玩笑？哎，干干干干嘛？干嘛？哎呀，杨光。你可是真人不露相，露相不真人呐！能玩我的吧？对呀、啊，啊对呀、啊、对呀、啊，我一开始也是这么想的，但是事实就摆在我的面前，我不得不信呐！啊,啊，我只能说是你创造了奇迹呀、啊！咱们公司以你为荣啊！我在这儿还要宣布一件重要的事情啊，呃，从今天开始，你就可以重回设计岗了。正好，费总调到杭州分公司去了，你从此你就是费总啊！不不，你从今天开始，你就接替费总的工作啊，你就是咱们的设计总监了，好吗？哎，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜啊！您这可是挖走了我们的一员大将。
。那怎么着？你还不高兴啊？<笑>那你以后就得好好跟人家学习，好好跟人家合作，知道吗？一定一定。杨总工，哎呀，以后啊，请多多关照，多多关照啊。<笑>杨总工，欢迎您的回归，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。杨总工啊。太棒了啊！我告诉你们啊，从今天开始，咱们就一起向阳光们学习，知道吗？是，好，干活，干活，干活，干活。哎，行了，别闹了，是真的啊！来，包给我，我去给你泡杯茶啊。什么情况？那凯旋地产突然又要跟我合作了？你昨天晚上不是说搞不定吗？姐夫啊，我跟你说，我这次真没帮你说话，这绝对叫那个天道。天道酬勤，天道酬勤。对对对对，天道酬勤就是这个。走了，高明，这么重要的事情，为什么没有早点提醒我？这不是姐夫递来的资料吗？不是的，老公，我之前跟你提过这件事。可是你不是一直说让我不要参与你公司的事吗？所以我就没再说了。喂，立刻给我停掉凯旋家园的工程，还有跟这个项目有关的人员，全部到会议室来开会。谢谢你啊，高密，太谢谢了。我跟你说啊，我现在都跟做梦似的。姐夫，我的蜜月可是因为你给搅黄的。你是不是得请我吃顿大餐啊？没问题，只要你不怕长肉，我请你吃十顿都行啊。我不怕胖啊。谢谢，谢谢啊。哎，先这样啊。哎，什么情况？你妹妹使上劲了？看来这邹凯啊，根本不是什么见利忘义的奸商。高密还是挺有眼光的。看来邹总是站在你这边了。应该是站在正义这边。对对对。哎，那我们要不要庆祝一下？哎，对呀。嗯。是应该庆祝一下呀。我得告诉我老婆，让她高兴高兴。不行，现在上班呢，等晚上吧。晚上我请她吃个饭，给她个惊喜。哎，真是好男人，时时刻刻都想着你老婆，也不想着我们这些没有功劳有苦劳的下属。哎，你看我这脑子，你也是重要的功臣呢。午饭我请，你不爱吃日本料理吗？嗯、你到门口定个位置、啊。真的？那当然了。好，谢谢杨东哥。破费了。没事。哎，对了、啊，把销售部的都叫上，热闹热闹啊。现在呢，大数据显示，百分之九十八的国人都有口腔问题，因为所有人都认为啊，就是简单的早晚刷牙就是对口腔的护理。我觉得我们应该推动预防护理、定期牙科检查的口腔护理新概念。我让你们准备的工作怎么样呢？默默，你先来。艾总，我前两天去看了一下咱们公司附近那家舒克的置物中心，正巧人在装修，我打算过几天再去。我们公司和其他竞标公司相比，已经处在劣势。你让我等几天，我想问一下，你能让投标会再等几天吗？陈总把资料发给大家。
。招标书找到了吗？啊，招标书，招标书我找到了。给我，在我电脑里。然后呢？然后，您没交代啊？我没交代就没有然后了，是吗？对啊。非常棒，在座的各位都是大学生吧？我想问一下，每天在这干嘛呢？朝九晚五的，就是为了拿那点死工资，是吗？浪费时间，浪费青春。你们都是有能力的人，我希望你们抓住机会，我们一起努力拿下这个项，好吗？好，好。您放心，艾总，我们大家一定努力配合。我们虽然公司小，也没什么实力，但是我们大家就这点好，没有什么勾心斗角的事情，我们一定团结，全力配合。你怎么约到这儿来了呀？放心吧，我已经看一圈了，没你公司的人。哎，你别多心啊，这圈离我们公司太近了我。我明白，咱们两家公司竞争同一个项目，咱们俩单独见面不合适，对吧？<笑>怎么样，最近公司好吗？嗯，还行吧。哎，对了，舒克这个项目是你跟的吧？没，我在做别的项目呢。为什么？因为之前我在公司的时候，这个项目是我们一起做的，你从头跟到尾。那我走了之后，你对这个项目是最了解的，理所应当是你接手啊。哎呀，姐，我们就是一打工的，老板让做什么我们就做什么呗。我觉得这不是你最真实的想法吧？凭我对你的了解，你是一个有能力、有理想的人。可是，理想和现实总是差着一个太平洋，我能有什么办法呀？有没有想法，换个公司？换？呃，来我公司，继续给我做助理。姐。我知道你这个人的能力很强，但是你那个公司确实有点太、太、太小了吧？这么说吧，你在原来的公司做了多长时间？呃，三年。四年呢是一个基数，未来的这一年里，你有没有升职的可能？这我可以告诉你，没有。别误会，不是你能力的问题。是公司的家族化管理。贾达正这种性格，他不会让你升职的。你想啊，如果没有机会升职，你留在那里是没有用的。我觉得你可以考虑一下。姐，我从江西考到北京，读国内 top two 的学校，大学四年成绩一直保持在全班前三名，英语也考过了专业八级。我把别人谈恋爱的时间全都用在学习上，终于在毕业的时候得到了这份工作。而你现在让我去这么小的一个公司，我有点不,不甘心。一个有能力的人，公司的大小是没有分别的，平台最重要。你看啊，现在我们两家公司呢，竞争同一个项目，等于在同一起跑线上。这就像是一个赌注，压庄压闲。你自己看着办。杨工，我先走了。哎，明儿见啊。拜拜。哎，老婆，我这已经下班了啊，你开到楼下告诉我一声，我这就下来。那，如果我去了你的公司，我的职业规划和前景是什么样的？稍等一下，给个信息。呃，老公，那个晚上我就不跟你一起吃饭了啊
，我这边有点事儿，下次见。这样吧，咱俩一起吃个饭，边吃边聊。好啊，走走。走呀、啊！你不是约了嫂子吃大餐吗？嗨，哎呀，他放了我鸽子了，临时有点急事儿、啊。你怎么还不走啊？哦，我正准备走，要不我送您？啊，不用不用，我这儿还有图纸没做完呢，我做完自己坐地铁回去。你先走。啊。这什么呀？这您自己设计的？这是给我未来的宝贝儿子做的婴儿车，怎么样？太厉害了！嫂子真幸运啊，能嫁给你这么好的男人。别瞎夸，就这么点屁本事。<笑>啊，对了，杨总监，我有一个消息要告诉你。啊，什么消息？我刚刚去找赵总了，然后我也调到设计部了。真的假的呀？真的呀。什么时候的事儿？就刚刚啊，赵总同意了。啊、是吗？对呀、啊。那挺好、啊，杨总监，你这么惊讶干嘛？难道你不希望有我这么个冰雪聪明的女助理吗？挺好，挺好。哎，我跟你说啊，啊，等过来以后呢，别老杨总监，杨总监的啊，听着别。哦，那那我叫你什么呢？杨哥。杨哥，怎么那么社会啊？我知道了，您看啊，咱们俩这么有缘，从销售不到设计部，要不我要你师傅吧？师傅？嗯，行，就这么定了。以后啊，我就叫您师傅了。师傅，您先忙，徒弟告辞。哎，杨师傅，方便面。你知道吗？今天我有一个好消息要告诉你，我约了小丽，我想让她去新公司帮我。你猜怎么着？特别痛快的答应我了。我真没想到，你说小丽要是去了我新项目，那我肯定能拿下来呀、啊。到时候咱们家经济问题你就不用愁了，大笔分红。老公，这样你就不用受气了，忘掉那个死胖子。你说你在之前那公司干了那么多年，辛辛苦苦。到头来得着什么了？踏踏实实的啊，不着急找工作，找一个你真正喜欢的、适合你的工作。放心，有我呢，有我呢啊！老婆，嗯，你真好，才知道啊，一直都很好。没被开，而且还回到了原来的设计部。我不光回到了设计部，而且我还当上设计总监。老公，你这是不是受什么刺激了？说梦话呢吧？哈？高密没跟你说？说什么呀？肯定是高密把那材料交给走开了。走开也看了，他发现哪个工地哪些问题以后，又把这项目还给我们公司了，所以我才没被开呀、啊。真的？是啊，我今天请你吃饭的时候，你放我鸽子，我想给你个惊喜，你就是不让我。你看我就是我老公是有才华的，你说让我憋到现在告诉你，这是。真的，真的。你俩干什么呢？还不睡觉？
信这话，那您儿子长这么帅，这孩子再难看，难看到哪儿去啊？您再这么折腾，邻居该有意见吗？你这什么都不懂，我跟你说啊，这也是一种胎教，这是有科学道理的。有什么科学道理啊？那那刘爱涛还追星呢，那不可能生的孩子长得像那个小萝卜特唐尼吧？什么萝卜算泥的，我听不懂。反正我是为你们好。你想想，你这一早上起来满屋大胖小子，你说那心情那得多好呀？你这阳光灿烂的。行行行，没事干，你小柯扫地，快快快，干活去！啊。不是妈，您干活，干活呀！哎，这个，扫地去。嘿嘿。妈，你一会儿打算出去啊？啊，我想出去转转。其实我妈也是为咱们好。我知道，我知道，我知道妈为我。老爸，你现在心情我特别能理解，可是我妈呢也是为了孙子，又出钱又出力了。嗯，等她过两天她要想我爸了，她自然就走了。别这么说，我跟你爸妈似的，我没这意思啊。刘爱啊，是妈，你怎么也不打个招呼就进来呀？我自己家人打什么招呼啊？刘爱，以后啊，别用你那些个乱七八糟的，你用这个又便宜又安全。拿着，谢谢谢妈。哎，过来啊。不，啥意思啊？这是，妈，您这是干什么呀？这些我先替你收着啊。全收啊，妈，全收。不是，那里边还有我的呢。啊？哎，再说再说啊，说。妈，就就用这一个呀！啊，妈妈，哦，化妆品，化妆品在梳妆台，梳妆台，嘿嘿嘿，梳妆台。哦，化妆品出不了门儿了。没事没事，别难受。妈是为咱们好，为咱们好啊！就这样啊，没事没事没事没事。哎，别急别急啊，不难受不难受，没事我都给你偷过来了，偷过来了，那偷偷吃。嗯，妈，你这个化妆品呢？这个化妆品放哪儿了？放这儿。放这儿放这
下啊！俺总喝凉的不好。我还要你教我是不是、啊？不是，我不是那个意思，高总，我不是那个意思。哎呦喂！哎呀，高总，哎呀，哎呀，对不起，高总，我不是那个意思，高总，我真的不是这个意思真烦，他有没有点私人时间了？你不知道，红魔最近失恋了，可不就一心扑在事业上了吗？他不是结婚很多年了吗？好像是因为生不出孩子才离的婚，真的假的？当然是真的啦！那个保洁阿姨都看到离婚协议了，白纸黑字写的清清楚楚的。天哪，人家小三都快要生了，现在离婚协议还写这个？当然不是了。那你怎么知道的？八卦嘛，当然隔墙有耳传出来的啦，结果顺风耳。再说了，我们又不瞎。红魔这状态，这脾气，天天跟吃了枪药似的。八成都不来那个了吧？<笑>红魔就没有那个吧？<笑>哎，接电话呀、啊。不是我的呀，你的吧？也不是我的。喂，我正在卫生间呢。我来大姨妈啊，肚子好痛啊。小姨，在哪儿呢？我还能在哪儿？在公司。啊，我去公司找你待会儿吧。我不是离婚了吗？他日子过的，真是自由自在啊，又没有孩子做拖累，我才知道什么叫有钱有闲。我跟你说啊，没结婚的人才拼命想结婚，离婚的人谁还想结婚啊？我就一个人下半辈子好好过，你就放心吧啊！什么乱七八糟的呀？一会儿见。秘密，姐，我好无聊啊！你是不是都把我给忘了？这我可是因为你家阳光才没去上蜜月的呀。我知道我欠你的，中午请你吃饭行了吧？我就等你这句呢，我先去换衣服啊，我一会儿把地点发给你。好嘞，拜拜。告诉我，我知道错了，我以后再也不给你沏热咖啡了。擦擦眼泪。你没什么错，别哭了。嗯，那是我们错了。对，我们错了。你们俩哪儿错了？我，我,我们，工作时间扯闲篇儿。我虽然严厉，可我都是在工作上和你们就事论事。我什么时候因为私事骂过你们？咱们年龄不同，经历也不一样。我不苛求你们大家能够理解我。我来想跟你说，麻烦你明天早上，还是给我买杯热咖啡，谢谢。
，人家 David 是美国籍，将来孩子也会是美国公民，到时候我们一家三口都要去国外定居，是吧 ，David？ 所以说呀，红魔应该不是丁克，是压根生不出孩子。红魔是根本没有那个吧？什么？你疯了吧！这么大的事儿，你怎么能拖到现在？你这话说的，那我不是刚到新公司吗？我忙得跟鬼一样，哪有时间处理这事儿啊？刘爱啊，刘爱，你真是铁石心肠！哎，等一下，姐，你去哪儿啊？我让你出来是帮我出主意的，不是让你来骂我的。在我心里，我已经把我自己骂了一千遍、一万遍了，就不劳烦你了，好吗？哎，好了，好了，好了，好了，这我知道，我知道，姐，我刚才是一时激动嘛，啊，姐，姐，你这么想，这你婆婆带着钱和一腔热情，来看望怀孕的你，结果发现你流产了，你还瞒着她，你觉得她会怎么样？会杀了我。所以流产这事儿你得赶紧说。我知道，可我怎么说呀？你说这躲得了初一，躲不过十五啊。是啊，得说。可是你用什么姿态说呢？用什么姿态？你的意思是，我还得跪下？这跪着倒不至于，但是低三下四是肯定的。刘爱同学，你现在就得清楚的意识到。因为你已经错过了最佳的坦白时间，所以现在问题已经升级。那面对一个已经升级的问题，所有话语权就在对方手上。姐，在我看来，你现在就应该赶紧回家，甚至连喝一杯水的时间都没有了。为什么呢？回到家，你就拉着姐夫的手，开始哭，梨花带雨的哭，怎么惨怎么哭。说你心痛的无法呼吸，然后拉着姐夫一起去你婆婆面前哭。那我要是哭不出来呢？你哭不出来也得哭。姐夫最近刚生了侄，又长得一表人才。哎哎哎，打住打住！你说的那是你姐夫吗？是我姐夫呀。姐，你别笑。你今天要在你婆婆面前哭不出来，这保不齐明天。就跟高大上似的，得在情敌面前哭出来，没那么夸张吧喂，妈。啊，现在，我我在外边那个，啊啊啊，好，好，好，好，我这我这就来，这就来，哎
你在哪儿呢？好，各位，那我们继续。那初为人父人母的时候呢，在生产之前啊，都会产生一定的恐惧的情绪，这是非常正常的。比如说，怕出血，怕痛，啊，怕难产，怕孩子畸形，还有呢，怕自己坚持不住。但是呢，在这个过程当中，其实这一系列的恐惧呢，会引起我们的焦虑不安，而焦虑不安又会导致于你的心率、呼吸加快，肺内气体交换不足，所以它会产生很严重的一些后果，比如说子宫缺氧、月都快生了，宫口扩张不足，咱们这还有这个早了吧啊，胎先，人家学习一下，所以这是一些非常严重的后果。我告诉你。这是我妈抢的名额，第一节课免费试听。这各位啊，都已经为人父母了，咱们做事儿一定得靠谱一点。我跟大家去讲的这些内容呢，很多是在你们顺产当中都会遇到的一些紧急跟危机的一些信号。如果你现在不认真听，到时候会引起什么呢？孩子宫内缺血缺氧，这是非常严重的，所以要听仔细一点，好吗？好，那我们继续。那接下来呢，我会教大家一些实用的技巧跟方法。那比如说，我们今天先来探讨的呢，叫呼吸法。我们先请一对夫妻来给我们做个示范。嗯，来，就你们吧。来，请二位上来，我们给大家做个示范。别，那个，我这还早呢。你看他们都快生了的，让他们去吧。这早什么呢？再早早过九个月吧，没问题的。来吧。来，大家给点掌声，好不好